హలో అండి నేను డాక్టర్ పూర్ణిమ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ ఎట్ ఫార్టీ నైన్ సో ఇవాళ నేను మొత్తం మేల్ ఫర్టిలిటీ గురించి మాట్లాడదామని అనుకుంటున్నాను బికాస్ నవ డేస్ మేల్ ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ అనేవి చాలా చాలా రేజ్ అవుతున్నాయి అందరూ ఫీమేల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి జనరల్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు కానీ మేల్స్లో వచ్చే ఇష్యూస్ గురించి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేల్స్ బయటకు వచ్చి కన్సల్ట్ కావడానికి చాలా షైగా ఫీల్ అవుతారు సిగ్గుపడుతూ ఉంటారు భయపడుతూ ఉంటారు ఎలాంగ్ విత్ దట్ చాలామంది అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేల్ పార్ట్నర్ని హాస్పిటల్కి కూడా తీసుకొని రారు సో అందుకని చెప్పి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ ఆన్ మేల్ ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ సో ఈ మేల్ ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ గురించి ఈరోజు నేను ఫోర్ వీడియోస్ చేయబోతున్నాను ఫస్ట్ వీడియోలో మనం ఒక నార్మల్ సెమిన్ అనాలిసిస్ పారామీటర్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది చూడబోతున్నాము సెకండ్ దాంట్లో వై అంత యంగ్ ఏజ్లోనే ఎందుకు ఇంతమందికి స్పామ్ కౌంట్ అన్నది తగ్గుతుంది అన్నది చూడబోతున్నాము థర్డ్ దాంట్లో మరి మన లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఏమైనా చేసుకోవడం వల్ల దీన్ని ఏమైనా మనం ప్రివెంట్ చేయగలమా అన్నది చూద్దాము ఫోర్త్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి ఏం చేద్దాము నెక్స్ట్ అన్నది వివల్సి సో కమింగ్ ఇన్ ద ఇన్ దిస్ సిరీస్ ఫస్ట్ వీడియోలో మనం అసలు నార్మల్ సెమిన్ అనాలిసిస్ పారామీటర్స్ ఏంటి అన్నది చూద్దాము సి చాలామంది మగవాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి ఏదైనా డౌట్ వస్తే ఫస్ట్ వాళ్ళంతటా వాళ్ళే సెల్ఫ్గా వెళ్ళి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి లేదంటే హాస్పిటల్కి కూడా కాదు జనరలీ దే విల్ గో త్రూ దెర్ ఫ్రెండ్స్ మా ఫ్రెండ్ అక్కడ ల్యాబ్లో చేస్తాడు మా ఫ్రెండ్ ఇక్కడ ల్యాబ్లో చేస్తాడు లేదంటే ఆ హాస్పిటల్లో చేస్తాడు అని చెప్పి త్రూ ఫ్రెండ్స్ దే విల్ గో అండ్ దే విల్ గెట్ ఎయిర్ దేర్ ఎస్ఐడ్ అండ్ సెమిన్ అనాలిసిస్ చేయించుకుంటారు చేయించుకున్న తర్వాత రిపోర్ట్ చూస్తే చాలామందికి అది రిపోర్ట్ ఎలా చూసుకోవాలో తెలియదు ఎలా అసెస్ చేసుకోవాలో తెలియదు సో అట్లాంటి వాళ్ళ కోసం ఎవరైతే డాక్టర్ దగ్గరికి రావడానికి టెన్షన్ పడుతున్నారు భయపడుతున్నారు సిగ్గుపడుతున్నారు అట్లాంటి వాళ్ళు మీ దగ్గరలో మీరు టెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీ రిపోర్ట్ మీరు ఎలా అసెస్ చేసుకోవాలి అన్నది నేను చెప్పబోతున్నాను సో అసెస్మెంట్లో ఏంటంటే ఒక ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే వాల్యూమ్ సెకండ్ది కౌంట్ థర్డ్ మొట్లిటీ ఫోర్త్ వన్ మార్ఫాలజీ సో మీకు అవన్నీ హెడ్డింగ్స్ ఉంటాయి హెడ్డింగ్స్ పక్కన పక్కన వాల్యూస్ కూడా ఇస్తారు సో ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే వాల్యూస్ నార్మల్ వాల్యూస్ ఈ నార్మల్ వాల్యూస్ కన్నా మీ రిపోర్ట్లో తక్కువ ఉంది అనుకోండి దెన్ డెఫినెట్గా డాక్టర్ దగ్గరికి వచ్చేసేయండి సో నార్మల్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి వాల్యూమ్ అనుకున్నాం కదా వాల్యూమ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ వరకు కూడా నార్మల్ ఒకవేళ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ కన్నా మీ వాల్యూమ్ తక్కువ వచ్చింది అనుకోండి దెన్ బెటర్ గవర్నమెంట్ కన్సల్ట్ ఏ డాక్టర్ సెకండ్ది ఏంటి కౌంట్ కౌంట్ మనం టూ టైప్స్గా చూస్తాము ఒకటి పర్ ఎంఎల్ చూస్తాము టోటల్ కౌంట్ చూస్తాము పర్ ఎంఎల్ కౌంట్ ఫిఫ్టీన్ మిలియన్స్ వరకు నార్మల్ చూస్తాము టోటల్ కౌంట్ థర్టీ నైన్ మిలియన్స్ వరకు నార్మల్ చూస్తాము నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ దట్ ఈస్ మొటిలిటీ మొటిలిటీ అంటే మనం ఒక వంద కణాలు చూస్తే అందులో ఎన్ని కణాలు యాక్టివ్గా ఉన్నాయి అనేది చూస్తామన్నమాట దాన్ని మొటిలిటీ అంటాము సో అందులో టోటల్ మొటిలిటీ చూస్తాము ర్యాపిడ్లీ ప్రోగ్రెసివ్ మొటిలిటీ చూస్తాము అనమాట అంటే బాగా యాక్టివ్గా ఉన్న కణాలు ఎంత అని చూస్తాము అంటే బాగా యాక్టివ్గా ఉన్న కణాలు ఒక థర్టీ టూ పర్సెంట్ వరకు నార్మల్ అని చెప్తాము అంటే ఒక హండ్రెడ్ సెల్స్ని చూస్తే ఒక హండ్రెడ్ స్పర్మ్స్ని చూస్తే అందులోంచి ఒక థర్టీ టూ కణాలైనా సరే మంచిగా యాక్టివ్గా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతూ ఉండాలన్నమాట దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బీ కన్సిడర్ నార్మల్ కమింగ్ టు టోటల్ మొటిలిటీ టోటల్ మొటిలిటీ అంటే ఎంతో కొంత కదిలే కణాలు ఒక ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ అయినా సరే ఉండాలి ఒకవేళ మీరు చేయించుకున్న మీ రిపోర్ట్లో మొటిలిటీ ఇంతకన్నా తక్కువ ఉంటే మాత్రం యూ హ్యావ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఆ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి దాన్ని ఎలా ట్రీట్ చేసుకోవాలి అన్నది చూడడానికి మాత్రం కంపల్సరీగా మా దగ్గరికి రండి కమింగ్ టు వన్ మోర్ ఫ్యాక్టర్ ద లాస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ మార్ఫాలజీ మార్ఫాలజీ అన్నది అసెస్ చేయడం చాలామంది ల్యాబ్స్లో టెక్నీషియన్స్కి రాదండి దే విల్ గివ్ ఇట్ అస్ ఎ నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ టూ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ బట్ అదంతా కరెక్ట్ కాదు నార్మల్ మార్ఫాలజీ ఈజ్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఫోర్ పర్సెంట్ ఆర్ ఎబో దట్ ఈస్ నార్మల్ అంతకంటే తక్కువ ఉంటే మాత్రం కరెక్ట్గా తయారైన కణాలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయని అర్థం అనమాట కరెక్ట్గా తయారైన కణాలు అంటే స్పర్మ్కి ఎలా అయితే తల తోక మెడ అన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా అనేది చూస్తారనమాట చాలామంది టెక్నీషియన్స్కి అంటే మ్యాక్సిమం ఎవరైతే ట్రైనింగ్ తీసుకోకుండా సింపుల్గా వాళ్ళ దగ్గర వీళ్ళ దగ్గర నేర్చుకొని ఎవరైతే సెమినాలసిస్ చేస్తారో అలా చాలామందికి కూడా మార్ఫాలజీని ఎలా అసెస్ చేయా
ఆండ్రాలజీ టెక్నీషియన్ ఎవరైతే పర్ఫెక్ట్గా ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారో ఒక ఆథరైజ్డ్ ట్రైనింగ్ అన్నది ఎవరైతే తీసుకున్నారో వాళ్ళు మాత్రమే కరెక్ట్గా ఇవ్వగలుగుతారు సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వాల్యూస్ అన్నీ కూడా నార్మల్ వాల్యూస్ అండి మీరు ఇంటి దగ్గర మీ సెమినాలసిస్ చేయించుకున్న ఈ వాల్యూస్ అన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని మీరు మీ రిపోర్ట్ని చెక్ చేసుకోండి మీ రిపోర్ట్లో నేను చెప్పిన వాల్యూస్ కన్నా తక్కువగా ఉన్నట్టయితే వెంటనే మమ్మల్ని వచ్చి కన్సల్ట్ చేయండి థ్యాంక్